ഈ നാട്ടിലെ സഹോദരിമാരും സഹോദരന്മാരും ഈരിക്കുന്ന ഉമറാക്കളും ഉലമാക്കളും അതേ സുന്നത്യമായത്തിന്റെ നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും അതേ ഇമാമുമാരും അലിമീങ്ങളും എല്ലാവരും ഈ ഉറൂസിന് സഹകരിക്കുന്നു അള്ളാഹു ഈ സ്നേഹവും ഐക്യവും ക്രിയാമത്തു നാളുവരെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിലനിർത്തി തരട്ടെ നാളെ സുൽത്താനുല്ലമ വരുമ്പോ ഉമ്മമാരെ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങളെ കുടുംബത്തിലുള്ള എല്ലാ മെമ്പർമാരും വലിയ ചാരത്തിങ്ങളിലെ ഉറൂസിന്റെ സദസ്സിൽ വന്നോ കാരണം നമുക്കിനി എത്ര കാലം നീട്ടിക്കിട്ടുമെന്നറിയില്ല സുബാനുള്ള എൺപത്തിനാല് തികഞ്ഞിട്ടോ ഒരു ചുറുചുറുക്കുള്ള ഒരു നല്ല തീര പോരാളിയായി കേരളത്തിന്റെ പുതിയ ഗവർണറെ കണ്ട് ആശയവിനിമയം നടത്തിയത് ഇന്നും ഇന്നലെയുമായി നമ്മൾ മീഡിയകളിലൂടെ കണ്ടില്ലേ വായിച്ചില്ലേ അള്ളാഹു ആയുരാഗ്രോഗ്യം കൊടുക്കട്ടെ ദുർഗായുസു നൽകട്ടെ ഓ സുൽത്താനുല്ലമക്കി ആയുസിന് വേണ്ടി ഉമ്മമാരെ നിങ്ങൾ ഇതുവായിരക്കണോ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി മുതലിമിങ്ങളെ നിങ്ങളെ ദുവായിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കണോ മഷാ അല്ലോ ഓ മുഖത്തുള്ള നീണ്ട വെളുത്ത രോമങ്ങളിൽ ഒരു വെളുത്ത താടിരോമം ഈ അഹുലു സുന്നക്ക് ചെയ്യുന്ന ഹിതുമാ അറുപത് കൊല്ലത്തെ എഴുപത് കൊല്ലത്തെ ഒരു നൂറ്റാണ്ടോളം നീ ജീവിച്ചോ നിന്റെ ആയുസ് കൊണ്ട് ചെയ്തു തീർക്കാൻ കടിയില്ല ആയിരക്കണക്കിന് അനാഥ മക്കളെ തീറ്റിപ്പോറ്റി പതിനായിരക്കണക്കിന് അലിമീങ്ങളെ ഇൽമു കൊടുത്ത് വളർത്തിയെടുത്ത് അതേ ഒരുപാട് ഖുറാന് ഹാഫുലീങ്ങളെ ഈ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് സമ്മാനിച്ച് ആയിരക്കണക്കിന് പള്ളികളും മതസ്ഥാപനങ്ങളും നിർമ്മിച്ച് ആഗോളതലത്തിൽ ഹലുസുന്നയുടെ പടവാളായി പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ സൗഹാർദ്ദത്തിന്റെ സന്ദേശമായി അതേ സുന്നികളുടെ അഭിമാനമായി സൗദി അറേബ്യയിൽ അതേ പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ജയിലറയിൽ കൊണ്ടുപോയി അടക്കപ്പെട്ടു പത്തു ദിവസം ജയിൽ വാസം അനുഭവിച്ചോ അതേ കേരളത്തിലെ സലഫികൾ ഊറ്റിക്കൊടുത്തോ ചെറുക്ക് പ്രചാരകന തെറ്റിദ്ധാരണ കൊണ്ട് കാന്തപുര മുസ്താദിനെ അതിവന്യ ഷെഹുനായ ജയിലിൽ കൊണ്ടുപോയി അടച്ചു ഓ ജയിൽ വാസമനുഭവിച്ച പത്തു ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളില് അള്ളാന്റെ മൗലിതി എഴുതി പതിനൊന്നാമത്തെ ദിവസം ജയിൽ മോചനം ഉണ്ടായപ്പോ കരന്തൂര് മർക്കസിലേക്ക് ടെലഫോൺ ചെയ്ത് വിവരം നൽകിയപ്പോ സയ്യിദ് അബ്ദുൽ ഖാദർ അഹദൽ അവേലം തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പയാണ് ഫോണെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തത് അടുത്ത ഫ്ലൈറ്റിന് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് നാട്ടിലേക്ക് കയറാൻ ഉപദേശിച്ചു തങ്ങന്മാര് തങ്ങന്മാര് ഉപദേശിച്ച അത് കാന്തപുര മുസ്തത് സ്വീകരിക്കാറുണ്ട് ഷെഹുനാന്റെ മറുപടി തങ്ങളെ നാട്ടിലേക്ക് പോരാം പക്ഷേ ജയിലറയിൽ കഴിഞ്ഞപ്പോ ഹബിബായ നബിരങ്ങളുടെ ഒരു മൗലിത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് റസൂറുള്ളക്ക് വേണ്ടി ആ മൗലിത് മദീനയിൽ കൊണ്ടുപോയി എന്റെ മോചനത്തിന് നേർച്ചയാക്കി എഴുതിയ മോമിനിയങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം സാഫല്യങ്ങൾ നേടാൻ വേണ്ടി എഴുതിയ റൗദുൽ മൗറൂദ് എന്ന കിതാബൊന്ന് സമർപ്പിച്ചു വരാം തങ്ങളെ 
ഉമ്മമാരെ കോഴിക്കോട്ടും മലപ്പുറത്തുമുള്ള കാന്തപുരം ഉസ്താദിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഉമ്മമാർ തിങ്കളാഴ്ചകളിൽ വ്യാഴാഴ്ചകളിൽ സുന്നത്തു നോമ്പെടുത്തു അനാഥ മക്കളെ തീറ്റി പോറ്റുന്ന മോചനം കൊടുക്കടേ എന്ന് തഹജ്ജുദ് നിഷ്കരിച്ചതുമായിരുന്നപ്പോ ആ കണ്ണീർ തുള്ളികൾ റബ്ബങ് കബൂലാക്കി കേട്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങള് മഷാ അള്ളാ മറക്കസിലെ തുർക്കിയ യത്തിമുഖാണിയിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു മോനെ തൊട്ടടുത്തുള്ള പറമ്പിൽ മാവിനെ കല്ലെറിഞ്ഞ് മാമ്പഴം വീഴ്ത്തിയപ്പോ ആ പറമ്പിന്റെ ഉടമ ആ അനാഥ ബാലന്റെ കൈ പിടിച്ച് മറക്കജിൽ ഉസ്താദിന്റെ റൂമിലേക്ക് അങ്ങ് കടന്നു എന്ന് കാന്തപുരം ഉസ്താദിനോട് പറയുകയാ എന്റെ പറമ്പിൽ കയറിയിട്ട് മാവിന്നേറിഞ്ഞ് മാങ്ങ വീഴ്ത്തി ഇരാ ഇക്കാണുന്ന മമ്പഴങ്ങള് ഇവൻ കല്ലെറിഞ്ഞ് വീഴ്ത്തിയതോ ഉടമസ്ഥന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ആ അനാഥ ബാലനെ ശാസിക്കുകയാണ് മോനെ ഇനി മേലിൽ ആവർത്തിക്കരുത് എന്ന് ഉപദേശിക്കുകയാണ് ആ പറമ്പിന്റെ ഉടമ തിരിച്ചു പോയപ്പോ സുൽത്താനുല്ലമയുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞൊലിക്കുകയാണ് അള്ളാ മധുരമുള്ള മമ്പടം വാങ്ങിക്കൊടുക്കാൻ ഈ മോന് വാപ്പ മരിച്ചു പോയതാണല്ലോ ആ പൊന്നുമോന്റെ തലയിൽ കൈവച്ച് സാരമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് തലോടിയിട്ട് തിരിച്ചയച്ചതിന് ശേഷോ മറക്കതും പരിസരങ്ങളൊക്കെ അതെ അവിടെ വേണ്ട അറ്റകുറ്റാപ്പു നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കൊക്കെ നേതൃത്വം നൽകുന്ന പ്രായമുള്ള സഹോദരനുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ച് കാന്തപുര മുസ്താദ് പറഞ്ഞ് തൊട്ടടുത്തുള്ള സ്ഥലം വിൽപ്പനക്ക് കിട്ടുമോ എന്നന്വേഷിക്കണം അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് അന്വേഷിച്ചു വില കൊടുത്തു ക്യാഷ് കൊടുത്ത് ആ ഭൂമി വാങ്ങി രണ്ടാഴ്ചകളങ്ങ് പിന്നിടുമ്പോ കല്ലെറിഞ്ഞ മാവിൻ മുകളിലുള്ള മാമ്പഴങ്ങളെല്ലാം ഒടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി എത്തി മുഖാനയിലെ കാന്റീനിൽ മക്കളെ ഇരുത്തിയിട്ട് മാമ്പഴം ചെത്തിക്കൊടുത്ത് അനാഥ മക്കളെ കണ്ണീരപ്പിയ അനാഥ മക്കൾക്ക് അന്നവും അറിവും നൽകിയിട്ട് കുടുംബത്തിന്റെ ഗൃഹനാഥന്മാരായി കുടുംബനാഥന്മാരായി അവർക്ക് അണ്ണോക്കിലും വിദേശത്തും സ്വദേശത്തും എല്ലാ തൊഴിലുകളും വാങ്ങിക്കൊടുത്ത് രാജ്യത്തിന്റെ ഉത്തമ പൗരന്മാരാക്കി മാറ്റിയ മഹാന സുൽത്താനുല്ലമ ഷെഹുന കാന്തപുര മുസ്താദ് അള്ളാഹു ആ കരങ്ങൾക്ക് ശക്തി നൽകട്ടെ ആയിരാരോഗ്യവും ദുർഗായുസും കൊടുക്കട്ടെ ഒരു ക്ഷീണവും തളർച്ചയും അള്ളാഹു നൽകാതിരിക്കട്ടെ ജോർദാനിലെ അതേ ആഗോളതലത്തിൽ മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാരെ സംബന്ധിക്കുന്ന അതേ ഇസ്ലാമിന്റെ സൗഹൃദത്തിന്റെ സമാധാന അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് പ്രബന്ധം അവതരിപ്പിച്ച ഷെയ്ഹുന സുൽത്താൻ ഉല്ലുലമ ഇന്ന് കാലത്തെത്തിയതേ ഉള്ളൂ ഇൻഷാ അള്ളാ നാളെ പൊന്നാനിയിൽ വരുമ്പോ നിങ്ങളൊക്കെ ഈ സദസ് ഭംഗിയാക്കണം നേരത്തെ വരണം കുടുംബക്കാരെയും നാട്ടുകാരെയൊക്കെ വിളിച്ചു കൂട്ടിക്കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു തോഫിയൊക്കെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ മജിലിസ് കബൂലാക്കട്ടെ